Alhamdulillah. Ladi anzal ayatin bayinat wa kitaban mubina wa lam yaj'al lahu ibaja. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaytu wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bil alamin innaka hamidun majid. Quran pertanyaan yang terpuji, membaca itu amat unit lekik nengal ke hardam ayah saudara. Allahun ya bahar ma ini kerana tal, membaca itu ayat cete alangin membaca itu kelas gal nengal purti eriju, adu orang pam, ada adi nu beri ayi revision awatanam periksa, adu mai bandar pateri bad meeting ala, dah lari nengal ke kelas gal mai kelas lebi ciri. الله الذي أعلم كسود تريجا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى نمك أنبتي golden session يودا أوساني كيا golden صورنا بدكم يودا أوساني كيا كوراي غرامر كنا نمر بديو إني أردت برامشين غرامر إن ده ماترم ولا أبرتنم Biarno, orang orang baru ni amari. Orang dah awal tanam berenti beri macam ni kita pun tidak. Ah, okay. Surat Al Ghazi ada usaha bahagia. Alhamdulillah, Bismillah, 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 فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم يسر علينا حسابنا Badusha anda, Badusha. Badusha. Anda anda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rahmatullah. Badusha itu pernah jadi di bawah orang kita. Kadang-kadang kita mahu dia usaha nama dia. Allah, Allah beradi 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 kerana itu. Abu Billahi min al Shaytan al Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang inna ma anta muzakir. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله يبارك فيك بارك الله فيك الله يفتح عليك Insyaallah. Apa yang kita nak lakukan? Kita nak lakukan apa? 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 Kita nak Sayitara. Anjara group ini berada, ala anjara ini. Sayitara. Sayitara anda kriya anda. Abu. Ini sayitara yang orang yang berada ini, anda kandu. Sin anda berada. Abu Quran il, cerita orang orang le sin ini pagaram sangat erdi tu. Abu agan nama kita adi orang orang. Adz nan cerita orang orang le anu, anggane sangat erdi ini. كتابة السيني صادا في القرآن كتابة السيني صادا في القرآن سين ولا أشرة ما نم سين ولا كريه أنا بتشي أبدا صادا أنا القرآن البيجري أنتو قلنا إن شو جل باشي لانه بيجري كم إذا أوبشن عندك هذا اللي مبيري هذا ولا أحب باشي لانه بيجري كم يلا أوبشن عندك 
അതോടൊപ്പം റിവായത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവായത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഖുർആാന്റെ റിവായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുത്തമാത്തരായ റിവായത്താണ് ഹദീസ് പോലെ വരീഫായ റിവായത്ത് ഉണ്ടാകാറില്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാന്റെ റിവായത്തിനെ കുറിച്ച് ആരും ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് ദുർബലമായ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ഖുർആാൻ വരുന്ന അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടില്ല ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുറാൻ എന്താണ് സഹിഹായ പരമ്പരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തവാത്തിറായ പരമ്പര എന്നാണ് പറയുന്നത് മുത്തവാത്തിറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിൽ യോജിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വിധം ഒന്നിലധികം പരമ്പരയിലൂടെ ഒന്നിലധികം പരമ്പരയിലൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് മുത്തവാത്തിർ എന്ന് പറയുന്നത് പല പരമ്പരയിലൂടെയും നിവേദക പരമ്പര ശൃംഖല ഒരേ ഒരു വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു വേറൊരു വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആ വഴി ഇങ്ങനെ വന്നു അയാൾ കേട്ടത് വഴി എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി വേറൊരാൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നബിസ്ലാ സ്വാമി എന്ന് കേട്ടതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ പലരും നബിസ്ലാ സ്വാമി എന്ന് കേട്ട നേരിട്ട് കേട്ട പല വ്യക്തികളും അവര് പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും പോയി തെറ്റിൽ യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരാണ് അവരൊരിക്കലും പരസ്പരം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ രണ്ട് പരമ്പരയിലൂടെ വന്നു മുത്തവാത്തിറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിലധികം വേണം അനവധി പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതിനാണ് മുത്തവാത്തിറ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഖുർആാന്റെ വിശ്വാസ്യതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില സംഗതി ചില സംഗതികളൊന്നും അതുകൊണ്ട് അതിലെന്തില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ചയില്ല ദുർബലമാണോ സഹികാണോന്നുള്ള ചർച്ചയില്ല അതെന്താണ് പ്രബലമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ റിവായത്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യില്ല എന്നാലും എന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവായത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആരാണ് ചെയ്യുന്ന റിവായത്ത് റിവായത്ത് ഹഫ്സിന്റെ റിവായത്താണ് അപ്പൊ ആ റിവായത്ത് പരമ്പര അനുസരിച്ച് ഇപ്പം പാരായണത്തിലെ ശൈലി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പാരായണത്തിലെ ശൈലി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പൊ ആ പാരായണ ശൈലി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് റിവായത്ത് ഹഫ്സ് ആണ് റിവായത്ത് ഹഫ്സിൻ ആസിം തൊരിയക്കത്ത് ഷാത്തുലി എന്നൊക്കെ പറയും ആ വഴിക്ക് വന്ന പരമ്പരയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതല്ല നമ്മൾ അറിയപ്പെ നമുക്കറിയുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഇതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഹഫ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാന കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സ്വർണം പതക്കണം കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ നാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളത് സീനിന് പകരം സ്വാദ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വാദും സീനും പറയാൻ അനുവാദമുണ്ട് സീന് സീന് ഉച്ചരിക്കാം സ്വാദും ഉച്ചരിക്കാം ഉദാഹരണം രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സൂക്തത്തിലുള്ളതാണ് ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സൂക്തത്തിലുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ആറാഫ് അറുപത്തി ഒമ്പതാം സൂക്തത്തിലുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും രണ്ടും അനുവാദമുണ്ട് സീനും ഉച്ചരിക്കാം സ്വാദും ഉച്ചരിക്കാം ഒന്ന് ഒരു വാക്ക് ാണ് എന്ന് സീന് ഉച്ചരിക്കാം എന്ന് സ്വാദം ഉച്ചരിക്കാം അതോടൊപ്പം അതിന്റെ മുകളിൽ സീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതിന് പ്രാമുഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമം സീൻ ഉച്ചരിക്കുന്നതാണ് സീൻ ഉച്ചരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ാണ് അവിടെയും ഉത്തമം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും അൽ ബക്രയിലും അറാഫിലും സ്വാദം സീനും ഉച്ചരിക്കാനുള്ള അനുവാദം അനുവാദമുണ്ട് അതോടൊപ്പം മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സീനാണ് അപ്പൊ സീന് ഉച്ചരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ല മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം മൂന്നാമത്തെ സന്ദർഭം സീൻ ഉച്ച എഴുതിയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ സന്ദർഭം അവിടെ സ്വാദം ഉച്ചരിക്കാം സീനും ഉച്ചരിക്കാം പക്ഷേ ഉത്തമം ഏതാണ് 
മുകളിലുള്ളതാണ് ഉത്തമം മുകളിലുള്ള ഏതാ സ്വാദാണ് മുകളിലുള്ളത് ചീനത്താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിൽ എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് പാരായണം ചെയ്ത് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഉത്തമം സ്വാദ് മുകളിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാദ് ഉച്ചരിക്കലാണ് ഉത്തമം ഓക്കെ നാലാമത്തെ സന്ദർഭം അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആയത്ത് അവിടെ സ്വാദ് തന്നെ വെച്ചിരിക്കാവൂ വേറെ സീനില്ല കാരണം നീ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ പരമ്പരയിലൂടെയും സ്വാദാണ് ഉച്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സീന് ഉച്ചരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസൈത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സീനാണ് അടിസ്ഥാനാക്ഷരം അടിസ്ഥാനപരമായും സീനാണ് ഓക്കെ അപ്പോ സൈത്തറ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി സൈത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നാല് അടിസ്ഥാനാക്ഷരമുള്ള ക്രിയയാണ് സൈത്തറ ജൽജല ജൽജല മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതേപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട് പാ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തിലൊക്കെ പാ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് സ്വാധീന തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പാ വരുന്നുണ്ട് അമ്മൂൽ മൊസയത്തിറൂൻ എന്ന് പറയുന്ന വരുന്നിടത്ത് ലെസ്റ്റാലിഹിന്റെ മൊസയത്ത് എന്ന് പറയുന്നിടത്തും എന്താണ് സ്വാതിന് ശേഷം യാ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പാ വരുന്നത് കേട്ടോ ആ പാന്റെ ഖനത്തിന്റെ കാരണമാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ സ്വാദാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പാരായണം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തെ അനുസരിച്ച് എന്നിടത്തും അവിടെ എന്താണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സീന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്വാദ് ഉച്ചരിക്കലാണ് ഉത്തമം സീന് താഴെട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനാക്ഷരം സീനാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി സീനും ഉച്ചരിക്കാം എന്നിടത്ത് സീനല്ല ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് സ്വാദ് മാത്രമാണ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ വായിച്ചു നോക്കാം എത്ര വാക്ക് നമുക്ക് അതിൽ അറിയാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പാരായണം ചെയ്ത് അതിൽ എത്ര വാക്ക് നമുക്ക് അറിയാം എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്കുകളാണ് ആകെ ഉള്ളത് അതിൽ എത്ര വാക്ക് നമുക്കറിയും ആണ് അറിയാത്തത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് കുറച്ചുള്ളത് പറയും ഇനി അതിൽ ഇരുപത് മാഷാ ഇരുപത് ഇരുപതാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായി അതിന്റെ താഴെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അമ്പത്തെട്ട് പാടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചാൽ എന്താ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ മുഴുവൻ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം അറിയാമായിരിക്കും 
ഓക്കെ അപ്പോൾ എണ്ണം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കതിൻ്റെ പരിഭാഷയിലേക്ക് പോകാം അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന അർത്ഥം തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥമാണ് നേരത്തെ ആരോ ഒരാൾ ചില ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അറിയാം എന്ന് വിചാരിച്ചത് അത് അത് തന്നെ ആണോ എന്നെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് തന്നെയാണോ ശരിയെന്ന് അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നെസല ഇറങ്ങി നെസല ഇറക്കി അപ്പോ നെസല എന്ന മൂന്നക്ഷര ക്രിയയെ നെസല എന്ന ത്രീ പ്ലസ് വൺ മധ്യം ഇരട്ടിക്കുന്ന ക്രിയ ആകുമ്പോൾ ഡൈ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത ക്രിയയെ ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയ ക്രിയയെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആക്കുന്നു ജക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വയം ഓർമ്മിച്ചു ജക്കറ ഓർമ്മിച്ചു ജക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരാളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അപ്പൊ എന്തായി അത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള ക്രിയയായി ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള ക്രിയ ജക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല കർമ്മമില്ല ഏതിലേ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വേറൊന്നും വേറൊരു പദത്തിലേക്ക് വിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം വേറൊരാൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് സകർണക ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വിട്ട് കിടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബാണ് അതിന് ഒബ്ജക്ട് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒബ്ജക്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്രിയയെ ഒബ്ജക്ട് ആവശ്യമുള്ള ക്രിയയായി മാറ്റ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നെസ്ജല ഗ്രൂപ്പാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചര ഗ്രൂപ്പാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബി ചേർക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ജക്കിർ നീ ഓർമ്മി ഓർമ്മിപ്പിക്കൂ ഉർ നീ ഓർമ്മിക്കൂ ജക്കിർ നീ ഓർമ്മിപ്പിക്കൂ ഇൻ നമ ഒള്ളി മാത്രം അൻറ്റ നീ നീ ഒരാൾ മാത്രമാണ് നീ എങ്ങനെയുള്ള ആൾ മാത്രമാണ് മുതക്കിറുൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നവൻ ഇവിടെ മാത്രം എന്നുള്ളത് തന്നെ മലയാളത്തിന് കരുതാൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മ അൻറ്റ തീർച്ചയായും നീ ഇന്നമാൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പുറത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അൻറ്റ മുതക്കിറുൻ നീ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നവൻ അപ്പൊ ജക്കരയുടെ കർത്താവ് രൂപം സപ്താഹ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ക്രിയയും കൂടെ പെടുത്താം ജക്കറ അപ്പൊ അതിനെയും കൂടെ പട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി നോക്കാം ടേബിളിലുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ലിസ്റ്റില് സബ്ബഹ ഗ്രൂപ്പില് സല്ല എന്തായാലും അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിവിടെ ലിസ്റ്റിൽ കൊടുക്കാത്തത് ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി നോക്കാം പ്രശ്നമില്ല കാരണം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്രിയയാണ് ഇന്നമ അൻ്റെ മുതക്കർ നീ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നവൻ മാത്രമാണ് ഈ മുതക്കറിൽ നിർത്തുമ്പോഴും തജീവിതത്തിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നല്ലതാണ് പ്രാക്ടിക്കലി എനിക്കത് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മുതക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുതക്കർ എന്ന് റാ ഖനപ്പിച്ചല്ല പറയേണ്ടത് റാ ഖനപ്പിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല റാ ഖനപ്പിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പം റാ നിർത്തുമ്പോൾ റാവിന് പത്തകം വന്നാൽ റോ എന്ന് ഖനപ്പിച്ചു വരണം ലമ്മ വന്നാൽ റൂ എന്ന് ഖനപ്പിച്ചു വരണം കെസ് വന്നാൽ രി എന്ന് നേർപ്പിച്ചു വരണം അപ്പൊ സുക്കുൻ വന്നാലോ നിർത്തുമ്പോൾ സുക്കുനാണല്ലോ വരുന്നത് സുക്കുൻ വന്നാൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് കെസ്സാണെങ്കിൽ അത് നേർപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഇന്നീർ എന്ന് പറയരുത് പക്ഷെ നേർപ്പിച്ചാണ് നിർത്തേണ്ടത് മുതക്കിർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അവിടെയും എന്താണ് നേർപ്പിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലെസ്റ്റ നീ അല്ല ലെസ്റ്റ നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചില്ലേ ലൈസ പഠിച്ചോ ആ ലൈസ പഠിച്ചു ലൈസ അവനല്ല ലൈസു അവർ അല്ല ലെസ്റ്റ നീ അല്ല നിങ്ങളല്ലേ നമ്മള് പറയിപ്പിച്ചല്ലോ ഒരിക്കല്ലേ 
പറയിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പറയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ കാരണം എന്താണ് ആ ലൈസയുടെ ആറ് രൂപങ്ങളാണ് അല്ല ഏഴ് രൂപങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അതായത് ലൈസയ്ക്ക് അപൂർണ ക്രിയയോ കൽപ്പന ക്രിയയോ ഇല്ല ലൈസ ഒരു ക്രിയയാണ് അത് കാനയുടെ സഹോദരിയായിട്ട് വരുന്നതാണ് കാന നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല അല്ലേ കാനയുടെ സഹോദരിയായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അത് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ അത് കസ് വരുത്തുന്ന പദം പത്തക വരുത്തുന്ന പദം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്താണ് അത് കാനയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് വരിക കാന നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പഠിക്കും പഠിക്കില്ലേ പിന്നോട്ട് പഠിക്കും പക്ഷേ ഇതിന് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ വേറെ ഒരു രൂപങ്ങളില്ല അപ്പോ ലൈസ അവനല്ല അവൻ അള്ളാഹു വിധികർത്താക്കൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വിധികർത്താവല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ലൈസയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ലൈസു സവ അപ്പൊ അവിടെ ലൈസു എന്ന ബഹുജനം ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ നീ അല്ല ലെസ്തും അല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഒരു ചുക്കുമല്ല ലെസ്റ്റ ലെസ്തും അല ഷെയ്ൻ ഷെയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവുമല്ല പിന്നെ ലെസ്ന ആയിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ലെസ്തു ആ ലെസ്തു ബി റബ്ബിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവല്ലയോ എന്ന് സുഹൃത്തിൽ ആരാധ്യ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചത് സന്ദർഭം പിന്നെ ലൈസത്ത് കാലത്തിൽ യഹൂദു ലൈസത്തിൻ നസോറ അല ഷെയ്ൻ വക്കാലത്തിൽ യഹൂദു ലൈസത്തിൻ കാലത്തിൽ യഹൂദു ലൈസത്തിൻ നസോറ അല ഷെയ്ൻ വക്കാലത്തിൽ നസോറ ലൈസത്തിൽ യഹൂദു അല ഷെയ്ൻ അപ്പോൾ ലൈസത്ത് ലൈസ ലൈസു ലെസ്ത ലെസ്തും ലെസ്തു ലെസ്ന ലൈസത്ത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ലെസ്ന അലൈഹിൻ ബി മുസൈത്തിർ സൈത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധിപത്യമുള്ളവനായി ആധിപത്യം നടപ്പാക്കി കൺട്രോൾ ഉണ്ടാ ഉള്ളവനായി പറഞ്ഞതുപോലെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തി ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തി അതിനാണ് സൈത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കർത്താവ് രൂപം മുസൈത്തിർ മുസൈത്തിർ ജൽജലയിലെ മുസൽജിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മുസൈത്തിർ അപ്പൊ നീ അവരുടെ മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവനല്ല ആധിപത്യം ഉള്ളവനല്ല അവരെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തുന്നവനല്ല ഒരു പ്രബോധകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ദൗത്യം പ്രവാചകന്റെ ദൗത്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹുനു പ്രവാചകനോട് നേരിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ദൗത്യം ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റുക എന്നതല്ല മതം മാറ്റുക എന്ന സംഭവം തന്നെ ഇസ്ലാമിലില്ല പതിവോടെ പ്രത്യേകം പറയാണ് ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചു വെക്കേണ്ട പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇസ്ലാം ആരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നിർബന്ധിക്കാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തന്നെയല്ല ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരികൾ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് അവരുടെ ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരാധന മന്ദിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിൽ അമുസ്ലിം പ്രജകൾ ഉണ്ടാകാം ആ പ്രജകൾക്ക് അവരുടെ അവർക്ക് ആരാധന നടത്താനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ആരുടെ ആരുടെയാണ് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയുടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതുപോലെ ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ പോയി അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ പോയ പല പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും അവിടെ എന്തുണ്ട് അവിടെ ആരാധന സ്ഥലമുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നവർക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കുക എന്നത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പൊ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു നാല് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്ലോർ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു സ്ഥലം ഒരു ഹാള് ആരാധനാ സ്ഥലമായിട്ട് നീക്കി വെക്കണമെന്നാണ് ജോലിക്കിടയിൽ വന്നിട്ട് ആരാധന വെച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇവിടെയും നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങൾ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതേപോലെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ ഭരണകൂടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രത്ത് രാഷ്ട്രത്തിൽ അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരാധനാ ആലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ നിലയ്ക്ക് അതേപോലെ എന്നും ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെയുള്ള ആരാധനാ മൂർത്തികളെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അസഭ്യം പറയരുത് ചീത്ത വിളിക്കരുത് 
അവരിങ്ങോട്ട് തിരി തിരിച്ചും വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് മര്യാദകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് പകുടത്തിൽ പറയുന്നു ലെസ്റ്റ് നീ അവരെ സ്വാധീനം അവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരല്ല അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ആത്മാവിനെ കൊണ്ടും അതിനെ നേരെയാക്കിയതിനെ കൊണ്ടും സത്യം അവൻ അതിൻ്റെ അധർമ്മം അതിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇൽഹാം ചെയ്തു കൊടുത്തു ബോധനം ചെയ്തു കൊടുത്തു തക്വാഹ അതിൻ്റെ ധർമ്മവും അല്ലെങ്കിൽ തക്വയും തക്വാ ബോധവും അനീതിയും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ സംഗതിയും അവൻ്റെ ആത്മാവിൽ തന്നെ ബോധനം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് ശരിയാണെന്ന് അപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയറും വൈറസും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വൈറസ് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ നല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻസും അവിടെ ഉണ്ട് ആ നല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എടുത്ത് ഉപയോഗ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ബാധ്യത അപ്പോ അത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന സംഗതി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ ദൗത്യം അത് തന്നെയാണ് പ്രബോധകന്റെയും ദൗത്യം പ്രബോധകൻ ആരെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നീ ആധിപത്യമുള്ളവനല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അതേപോലെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വാധീനം ചെലുത്താനും പറ്റില്ല നമുക്കുള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും പാടില്ല അതേപോലെ വശീകരിക്കാനും പാടില്ല നിനക്ക് സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വശീകരിക്കാനും പാടില്ല മറിച്ച് എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ നന്മ ബോധത്തെ തട്ടി ഉണർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തട്ടി ഉണർത്തുക മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോഫ്റ്റ്വെയർ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതേ സുഹൃത്തിൽ ആരാധന പറയുന്നുണ്ട് അലസ്ത് വിറബിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ സുഹൃത്തിൽ ആരാഫിൽ അള്ളാഹ് പറയുന്നത് സന്തതികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ഒരു കരാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചാണ് ആലമുൽ അർവാഹിൽ വെച്ച് അവരുടെ മുതുകിൽ നിന്നും അതായത് ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയെ സൃഷ്ടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ മുതുകിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ മുതുകിൽ നിന്നും അവരുടെ സന്തതി ആദമിന്റെ ആദമിനെയും ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിയെയും ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ സന്തതി പരമ്പരയെയും എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ആലമുൽ അർവാഹൽ ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്തിൽ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ഖുറാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യന്മാരുടെ എല്ലാ റോഹങ്ങളെയും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നിട്ട് അവരുടെ മേൽ അവരെ കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു വഹിപ്പിച്ചു അഷ്ഹത ഷെയ്ദ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഷെയ്ദ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു അഷ്ഹത സാക്ഷ്യം വഹിപ്പിച്ചു അവരെ കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു വഹിപ്പിച്ചു അല അംഫുസീം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവര് പറഞ്ഞു അവരോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് അലസ്ത് വിറബിക്കും ഞാൻ അല്ലയോ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആലു ആ ആത്മാക്കളെല്ലാം പറഞ്ഞു ബല അതെ തീർച്ചയായും ഷഹീദിന ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു അത് അവരെന്തിനാണ് എന്തിനാണ് അവിടെ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ആത്മാക്കളെ കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിപ്പിച്ച എന്താണ് ഇനി പ്രവാചകൻ ആകതനാകുന്ന സന്ദർഭത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രബോധകനോ പ്രവാചകനോ പ്രബോധകനോ ഒന്നും ഇവരെ ഇവരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാതെ പോയാൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് അവിടെ ഒരു ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ച് കരാർ വാങ്ങിയിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒഴിവ് ഒഴിവ് ബോധിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇതാ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ മതി 
ഓർമ്മ പെടുത്തിയ മതി ഇന്നമാൻ്റെ മുസക്കിർ നീ ഓർമ്മ പെടുത്തുന്നവൻ മാത്രമാണ് ലെസ്ത അലഹിൻ്റെ മുസൈഫിർ നീ അവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം ചേർത്തുന്നവനല്ല കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ അൽ ബക്കറയിൽ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സുറത്തു അല്ല ആയത്തുൽ കുർസി ഉണ്ടല്ലോ ആയത്തുൽ കുർസി വഹുൽ അലിയുൽ അവീം ആയത്തുൽ കുർസി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അടുത്ത് ആയത്തേതാണ് ലാ ഇക്രാ ഹഫിദ്ദീൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആധിപത്യം ഒക്കെ സമഗ്രമായി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് ലാ ഇക്രാ ഹഫിദ്ദീൻ ദീനിൽ യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല തബയ്യന റുഷ്ദു മിനൽ ഖൈ സത്യവും അസത്യവും പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന സന്മാർ സന്മാർഗം സന്മാർഗം ദുർമാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തബയ്യന വ്യക്തമായി ബയ്യന വ്യക്തമാക്കി തബയ്യന വ്യക്തമായി തബയ്യന റുഷ്ദു മിനൽ ഖൈ ആരെങ്കിലും സന്മാർഗമാണ് അവൻ സ്വീകരിച്ചതെങ്കിൽ അവൻ തീർച്ചയായും ഉറപ്പുള്ള പാശത്തെയാണ് മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ദൈവേതര ശക്തികളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ അവൻ നല്ലൊരു പിടിവെള്ളിയാണ് മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല പൊട്ടിപ്പോകില്ല അപ്പൊ അവിടെയും പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ആ ഭാഷ പ്രയോഗം വെച്ച് നോക്കി ഓരോ തരത്തിലും നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല ലാ ഇ ക്രാഹ വർഗത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ലാ ഇ ക്രാഹ ഏകവചനം അതേപോലെ അവസാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫത്ത വന്നിരിക്കുന്നു ഇക്രാഹിന്റെ തുടക്കത്തില് അല്ലൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം സർവനാമം ചേർന്ന് നോക്കില്ല ലാ ഇ ക്രാഹ ഒരു കാരണവശാലും നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല ഇതേ ഇതിനേക്കാൾ ഇതിനേക്കാൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളതുമായ സൂക്തങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഖുർആനെ വിമർശിക്കുന്നവർ വിമർശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആയത്തിലൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് വരുമോ ഏ ഇതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇക്രാഹ വിദ്യയിൽ പക്ഷെ ഭാഷാ പരം ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അവര് തർജ്ജിമയിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഖുർആന് ഖുർആനെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉദ്ധരണിൽ നിന്നായിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഖുറാൻ ശരിക്കും വായിച്ചാൽ അതിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി പോകും മുസൈത്തിരൻ നീ മുസൈത്തിർ അല്ല അപ്പൊ ജക്കറ എന്ന വാക്ക് പുതിയ വാക്കാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നേരത്തെ പഠിച്ച ജക്കറ നമുക്കറിയാം ജക്കറ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പിന്നെ സയ്യത്തറ എന്ന വാക്ക് ഒരു പുതിയ വാക്കാണ് മുസൈത്തിർ ആധിപത്യമുള്ളവൻ ഇല്ലാമൻ തവല്ല ഇല്ലാമൻ തവല്ല പിന്തിരിഞ്ഞവൻ ഒഴികെ പറഞ്ഞാൽ പിന്തിരിഞ്ഞവൻ ഒഴികെ നിർബന്ധിക്കാമെന്നല്ല പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പിന്തിരിഞ്ഞവന്റെ കാര്യം വേറെ അവന് കാര്യം വേറെ പറയാൻ പോവുകയാണ് തവല്ല വക്കഫർ പിന്തിരിഞ്ഞുകയും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തവൻ ഒഴികെ അപ്പൊ അതിന് പുതിയ വാക്കുകളൊന്നുമില്ല അവരെ കാര്യം വേറെ പറയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു അവനെ ശിക്ഷിക്കും അവൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കും എന്നാണ് പക്ഷെ അവൻ എന്ന ആദ്യത്തെ അവൻ പകരമായ അള്ളാഹു എന്ന നാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുള്ള നാമം ഉണ്ട് അവിടെ കർത്താവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കും അവനെ അരെ മൻ തവല്ല വക്കഫർ പിന്തിരിയുകയും മറച്ചു വെക്കുകയും നിഷേധം പുലർത്തുകയും ചെയ്തവൻ കഫറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറച്ചു വെച്ചു അപ്പോ അവഗണിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയവൻ ഇത് തവല്ല വക്കഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഖുറാന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് തവല്ല എന്ന് പറയുന്നവന് ആരാണോ പിന്തിരിഞ്ഞത് അവന് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അവഗണിക്കുന്നത് അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്തിരിക്കുകയും നിഷേധിക്കുകയും പിന്തിരിക്കുകയും മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ വസ്തുത അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഗതി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഖുർആാന്റെ അഭിസംബോധിതർ 
സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിലേക്ക് കടന്നു വരാത്തത് അതുകൊണ്ട് അവനെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കും എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കും അൽ അജാബൽ അക്ബർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ക്രിയാധാതു ആവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രിയയുടെ വിശേഷണം അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ അക്ബർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഭാഷയിലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചില ചില ക്രിയകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ക്രിയാധാതുവിന് പകരം ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ പദങ്ങളുണ്ടാവും ആ പദങ്ങളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അജബ് യുവാജിബിന്റെ ക്രിയാധാതു താജീബ് എന്നാണ് ശിക്ഷിക്കൽ പക്ഷെ താജീബ് എന്നതിന് പകരം അജാബ് എന്നാണ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വാക്കാണ് ഇവിടെയും ആവർത്തി വന്നിരിക്കുന്നത് അക്ബർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പോ അങ്ങനെ ഭാഷയിൽ അത് ഒരു ഒരു തെറ്റാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ അജാബിന് എന്റെ കാഠിന്യം പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതിന്റെ ക്രിയാധാതു ആവർത്തിക്കണം കാഠിന്യം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി അജാബൽ അക്ബർ അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോ അതിന്റെ സാധാരണ വലുതിന് എന്ത് പറയും സൂപ്പർലേറ്റീവാണ് അക്ബർ ആദയും മടങ്ങി പക്ഷെ ആദയല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ നമ്മള് ഇയാബ് എന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ആ ഇയാബിന്റെ ഇയാബിന്റെ ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണക്രിയ രൂപമാണ് ആബ അപ്പൊ ആബയും ആദയും എന്താണ് പര്യായ പദങ്ങളാണ് ആദ അതിന്റെ പര്യായ പദമാണ് ആബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ ആബ യൂബു ഇയാബ് മടക്കം അതേപോലെ ആബയ ഊബു ആബയ ഊബു എന്ന് ഇപ്പൊ എന്താണ് ആബ അഞ്ചര ഗ്രൂപ്പായി ഏ അതിന്റെ കൽപ്പന എങ്ങനെ വരും അതിന്റെ ഔവിബി എന്ന ഔവിബ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഔവിബ് ഔവിബ് കൽപ്പന നീ മടങ്ങൂ ബഹുവചനമായതുകൊണ്ട് സ്ത്രീലിംഗമാണ് ജിബാൽ ജബൽ ജിബാൽ ബഹുവചനം ബഹുവചനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും സ്ത്രീലിംഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ജിബാലിനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് യാ ജിബാലു അവ്വിബി മാഹു ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ജിക്കർ ചെല്ലിയ കാര്യം പറയുന്നു അങ്ങനെ ജിക്കർ ചെയ്ത കാര്യം നെഹു അവ്വാബ് അദ്ദേഹം എന്താണ് അധികമായി മടങ്ങുന്നവനാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആബ യൂബു മടങ്ങുക എന്നതിന് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുക എന്ന അർത്ഥമാണ് താപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ അതേപോലെ താപയ്ക്ക് പക്ഷെ അപ്പം പ്രായശ്ചിത്വത്തോ അല്ല പശ്ചാത്താപത്തോടു കൂടി മടങ്ങുന്നതിനാണ് താപ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ആബയ് അപ്പോ ഇന്നഹു അവ്വാബ് അവൻ അധികം 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 മടങ്ങുന്നവനാണ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നഹു അവ്വാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്നതിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാ ജിബാലു അവ്വിബി മാഹു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മടങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെടൂ ഇന്ന ഇലൈന ഇയാബഹും അവരുടെ ഒക്കെയും മടക്കം നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് അപ്പൊ അവിടെ കൃത്യമായും ആദ എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തുമ്മ ഇന്ന അലൈന ഹിസാബ് ഇന്ന ഇലൈന ഇയാബഹും അവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് മടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഖുർആൻ വരച്ചു കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആശയമാണ് പരലോക വിശ്വാസം എന്നത് അടിസ്ഥാന ആശയം ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് 
മൂന്ന് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായിട്ട് ചുരുക്കാവുന്നതാണ് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ മൂന്ന് തത്വങ്ങളായി ചുരുക്കിയാൽ തൗഹീദേ നിസാരത്ത് ആഹ്ലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദൈവത്വം പ്രവാചകത്വം പ്രവാചകത്വം എന്ന് പറയും പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിക്കുക എന്ന ആ സമ്പ്രദായം എന്നിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രവ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിലും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒരു വിവേചനമില്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിലും എന്ത് ചെയ്യാം പ്രവാചകന്മാർ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ ഇസ്ലാമിലെ വിശ്വാസം പോലെ അല്ല ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ ദിവ് ദൈവികമായ എന്തോ ഒരു സംഭവം ആ വ്യക്തിയിലുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലാണ് ആ വിശ്വാസം അതല്ല ഇസ്ലാമിലെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗഹീദിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ വേറെ കാര്യമാണ് പ്രവാചകത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു നിയോഗിക്കും അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായാൽ നമ്മൾ അവരെ വിശ്വസിക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ അതിൽ അന്ത്യപ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം എന്നത് അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പെട്ടതാണ് അതാണ് തൗഹീദ് റിസാലത്ത് പിന്നെയുള്ള ആഹാരത്താണ് പരലോക വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് നടക്കും ഈ ലോകം മുഴുവൻ അവസാനിക്കും അതിന് ശേഷം പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടാകും അവിടെ വെച്ച് രക്ഷാശിക്ഷകൾ നൽകപ്പെടും ആ ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ പരലോകത്തെ പരലോകമുണ്ട് എന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുന്നതിന് പകരം പരലോകം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നതിന് മറ്റ് പല ന്യായങ്ങളുമാണ് നിരത്തുന്നത് ന്യായങ്ങൾ നിരത്തുന്നതോടൊപ്പം ഇത് ഇത് അത് ഉറപ്പായി സംഭവിക്കും എന്നത് മറ്റ് പല രീതിയിലും പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ന്യായങ്ങൾ വേറെ നിരത്തുന്നുണ്ട് തെളിവുകളും ന്യായങ്ങളും ഒക്കെ വേറെ നിരത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇലൈന ഇയാബഹം അത് തീർച്ചയായിട്ടും പരലോകം സംഭവിക്കും എന്നതിന് എന്നത് വേറെ രീതി പറയുകയാണ് ആ ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ന്യായം വേറെ പല കാര്യങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് പരലോകം ഉണ്ടാകും എന്നതിന് അലൈ സബ്ലാഹു യഹ്കമിൻ ഹക്കിമീൻ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് പരലോകം വേണം എന്നതിന്റെ ഒരു ന്യായമാണ് അള്ളാഹു വിധികർത്താക്കൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഉത്തമനായ വിധികർത്താവ് അല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവിടെ ഒരു ന്യായമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പരലോകം സംഭവിക്കും എന്നത് വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അവരെല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇന്ന ഇലൈന ഇയാബഹും അവര് നമ്മളിലേക്ക് മടങ്ങി വരും അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വെച്ച് വിചാരണ നടത്തും എന്നിട്ട് അവിടെ ചോദിക്കും അതന്യ എത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് പ്രവാചകന്മാർ വന്നില്ലായിരുന്നു ഈ സൂക്തങ്ങൾ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു തരുന്ന ദൂതന്മാർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിൽ വന്നില്ലായിരുന്നു യോമിക്കും ഹാദ ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും എന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോഴവരെല്ലാം പറയും ഹാലു ബല ബലാക്കിന് ഹത്തത്ത് കലിമത്തുൽ ഹസാബി അനിൽ കാഫിരി ഹാലു ബല തീർച്ചയായും എന്ന് അവർ പറയും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ന കഴിഞ്ഞ ഈ അബഹും അപ്പൊ അതും അത് വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് സോർത്ത് സുമറിൽ പറഞ്ഞ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് പലതും സംഭവിക്കും എന്നതിന് അവിടെ ന്യായമല്ല പറയുന്നത് അത് വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണ് ഇതാണ് അപ്പോ പരലോകം എന്നത് അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തമാണ് ആ സിദ്ധാന്തം തെളിവുകളിലൂടെ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് നടക്കും എന്നത് വേറെ പല രീതിയിലും അതിന് സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ പല രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പഴുതുമില്ല ഇത് നടക്കും എന്നതിന് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഇന്ന അലൈന നമ്മുടെ മേലാണ് ഹിസാബഹം അവരുടെ കണക്ക് നമ്മുടെ മേലാണ് അവരുടെ കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇവിടെ ഹക്കൻ അലൈന എന്നാണ് നമ്മുടെ മേൽ ബാധ്യതയാണ് എന്നാണ് പിന്നെ അലൈന അല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാധ്യതയാണ് ബാധ്യത എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നബിസ് അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ അലൈക്കും ബിൽ ജമാ നിങ്ങൾ 
സംഘടനയെ മുറുകെ പിടിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് സംഘടനയാണ് സംഘടിതമായി ജീവിക്കുക എന്ന് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾ കൊച്ചു 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 സംഘങ്ങളായി ജീവിക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത് അലൈക്കും ബിൽ ജമ അൽ ജമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏകീകൃത സംഘടിത രൂപം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തർക്കിക്കരുത് അതാണ് അലൈക്കും ബിൽ ജമ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മൻ ഫാറത്തൽ ജമാത്ത ശിബിരിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഫാറക്കൽ ജമാത്ത് അൽ ജമാത്ത് നിന്നും പിരിഞ്ഞ് ദൂരത്തേക്ക് പോയാൽ പിരിഞ്ഞു പോയാൽ ശിബിറൻ ഹീദ ശിബിരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാണകലം പക്കത് ഹല റിബക്കത്തൽ ഇസ്ലാമി അവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കെട്ട് അവന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്നും ഊരി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു പോലെ അപ്പൊ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു സംഘമായി നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു സംഘമായിട്ടല്ലെങ്കിലും പ്രബലമായ സംഘങ്ങളായിട്ടെങ്കിലും നിലനിൽക്കണ്ടേ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുള്ള നിസ്സാരമായ കൊച്ചു കൊച്ചു സംഘങ്ങളായി നിലനിന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ അലയിക്കും പറഞ്ഞു അലൈന എന്ന് പറഞ്ഞ ബാധ്യതയാണ് അപ്പൊ അലയിക്കുമ്പിൽ ജമാ നിങ്ങൾക്ക് സംഘടന ഒരു ബാധ്യതയാണ് സംഘടിതമായി ജീവിക്കുക എന്ന് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് അതേപോലെ ഇന്ന അലൈന ഹിസാബഹും നമ്മുടെ മേൽ നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് ഹിസാബഹും ഹിസാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണക്ക് എന്നർത്ഥമല്ല വിചാരണ എന്നാണ് ഹാസബ യുഹാസിബു എന്നതിന്റെ ക്രിയാധാതുവായിട്ടാണ് ഹിസാബ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാസബ കണക്ക് നോക്കി വിചാരണ ചെയ്തു കേട്ടാ ഹസിബ യഹ്സബു യഹ്സബു അന്ന മാലഹു അഹ്ലദ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായി അവൻ കണക്കാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചു ഹാസബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം കണക്ക് നോക്കി ഹാസബ പരസ്പരം കണക്ക് നോക്കി അത് വിചാരണ ചെയ്തു അതാണ് നമുക്കിവിടെ ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗം വേറെ എന്താണ് എന്താണ് തവക്കീരി ഖുറാൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ തവക്കീരി അല്ലേ തവക്കീർ തവക്കീർ വത്തു അലൈഹിം എം എഴുപത്തിയൊന്ന് സൂറത്ത് യൂണിസ് എഴുപത്തൊന്ന് വത്തു അലൈഹിം നബ അനൂഹിൻ ഇത് പാലിന് കൗമിഹി യാ കൗമി ഇൻ കാന കബുർ അലൈക്കും മഖാമി വ തസ്കീരി തസ്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി എൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞത് തസ്കീരി ബി ആയാത്തില്ലാഹി ആയത്തുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതും പ്രയാസമായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ പരിപീലിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനത് ചോദ്യം ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മള് വെക്കര എന്ന് വരും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരേണ്ടത് തൽക്കീർ എന്നാണ് നമ്മൾ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടല്ല ഇതിന്റെ സംഗതി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അർത്ഥം വെച്ചിട്ടല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഘടന വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഘടന വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കിറത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉത്ബോധനം തൽക്കിറത്തിന് ആക്കെ ഉത്ബോധനം ശരിയാണ് അപ്പൊ തൽക്കിറത്തിന് ചക്കറ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു തൽക്കിറത്ത് ഉത്ബോധനം ശരിയാണ് ക്രിയാതാപ് ആയില്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജബ ശിക്ഷിച്ചു ആ അജാബ് ശിക്ഷ ആ 
അതാബു അജബയുടെ ക്രിയാദാദു ആണ് അജാബു അങ്ങനെയാണോ അജാബയുടെ ക്രിയാദാദ് താഴ്ജീബ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് താഴ്ജീബ് എന്നേ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ അജാബ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ശിക്ഷ എന്ന് തരുന്നു താഴ്ജീബിന്റെ മീനിങ് അജാബിനുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അജാബാണ് ഭാഷയിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ജക്കരാന്ന് ക്രിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തൽക്കീർ നമുക്ക് വരണം വരണം ഓക്കെ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഖുറാൻ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ അമ്പത്തെട്ട് ആഴ്ചയായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഖുറാൻ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തി രണ്ടാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വർഷമോ ഒരു വർഷത്തിനധികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഖുറാൻ വായിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഖുറാൻ ഖത്തം തീർക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു വർഷ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഖത്തം തരും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സമയത്തോളം അവർ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഖത്തം തീർന്നു ചിലപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒക്കെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഹിബുൾ നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഉള്ളതല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തൽക്കീർ ഖുറാൻ ഉണ്ടോ നോക്കും അപ്പൊ വായിച്ച ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പുറത്ത് യൂണിറ്റ് ഒന്നും കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല വായിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ കാണാൻ പഠിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂലങ്കഷമായി അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് കൂലങ്കഷമായി പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ തൽക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൽക്കീർ ഓക്കെ തൽക്കീർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നമ്മളെ മനസ്സിൽ നോക്കുക തൽക്കീർ വന്നിട്ടുണ്ട് കിട്ടണോ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് സംശയം ഈ ആബയുടെ ആബയുടെ ഒരു രൂപം നമ്മള് ജിക്രിൽ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോ പറയാനുള്ള യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ യാത്ര യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോ പറയുന്ന ജിക്കർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിരുദ്ധ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് കൂടെ പറയണം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ഇബൂൻ എത്താ ഇബൂൻ അപ്പൊ ആ ഇബൂൻ ഞങ്ങൾ ആ ഇബൂൻ മടങ്ങുന്നവരാണ് ഷാ ഇബൂൻ പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്നവരുമാണ് പിന്നെ ഹാമിദൂൻ ഹന്ത് ചെയ്യുന്നവരുമാണ് സ്തുതിക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറാൻ മനസ്സിലാവും അബീസ് മനസ്സിലാവും ജിക്ര മനസ്സിലാവും വൃദ്ധികളൊക്കെ മനസ്സിലാവും അത് താപ മടങ്ങി താപയ്ക്ക് പശ്ചാത്താപത്തോടാണ് കൂടുതൽ പശ്ചാത്താപിച്ച് മടങ്ങുന്ന തന്നെയാണ് താപ ഉപയോഗം ആബയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആശയമുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാതെ മടങ്ങുന്നതിനും ആപ ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ആബ എന്നുള്ളത് ഭാഷാർത്ഥത്തിലുള്ള ആബയാണല്ലോ പിന്നെ ഇലേന ഇയാബഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ മടക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഗോൾഡന്റെ ഖുറാൻ ഇവിടെ തീർന്നു സമയം കഴിഞ്ഞ അർജുന്റെ അഞ്ചു അർജുന കുറച്ചുകൂടെ പറയാനുണ്ട് ഫരീദ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്തൊക്കെയാണ് ആണുങ്ങളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ഗാലക്സി ആരാ മുസ്തോ സാർ ഗാലക്സി ആ മൊമ്മാരി സാറാണ് മുസ്തോ സാറ് സംശയമൊന്നുമില്ലേ അൻസാരിയോടെ പോയി സുൽഫിക്കർ കൂട്ടുകാരനോട് പോയി ബാദുഷാരിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് 
അൻസാരി സുൽഫിക്കർ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ആഴ്ച എന്താണ് പരീക്ഷയാണോ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വരാനൊക്കെ റിവിഷൻ ഗ്രാമറിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഖുർആാന്റെ വാക്കർത്ഥം ഒറ്റ വാക്കർത്ഥം കേട്ടാണ് ഖുർആാന്റെ ഒറ്റ വാക്കർത്ഥം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗ്രാമർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല ഗ്രാമറിൽ ഒരുപാടൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അല്ല സാർ പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ സൂറത്തിൽ ആയിൽ എടുക്കൂല ആയിൽ അധികം പിടിക്കും ഗോൾഡൻ പിടിക്കും ആയില ഗോൾഡൻ ആണ് റബ്ബീഷ് എന്ന റബ്ബിക്കൽ ആയില അല്ല ആയില ഗോൾഡൻ ഇല്ല അല്ലേ ഇല്ല അതിന്റെ മോളിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് 58 വരെയാണ് ഇൻഡെക്സിലേ ഇൻഡെക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 58 വരെയാണ് അന്നാണ് പറഞ്ഞു അന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന ആദ്യം പറഞ്ഞ ആയില വരെ ഉണ്ടാവുന്നു പറഞ്ഞ ഒരു ഓർമ്മ അങ്ങനെ സാധ്യത കുറവാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ നടത്തിയില്ല കേട്ടോ ആ ശരി ആയില തുടങ്ങിയ പിന്നെ മൂന്ന് ക്ലാസ് അതിന് വരും മൂന്ന് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വരും അത് ശരി ആ ആയില മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ 58 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 61 ലേ സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളൂ അത് ശരി ഓക്കെ ഇത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇപ്പൊ പരീക്ഷ നടത്തണം കാരണം നമ്മൾ കുറെ ഗ്രാമർ പഠിച്ചില്ലേ ആ ഗ്രാമർ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്രിയകളുടെ പട്ടികയുടെ എന്താണ് നമ്മൾ കുറെ ക്രിയകളുടെ പട്ടികയും പഠിച്ചല്ലോ ഇതിൽ ഗോൾഡനിൽ അല്ലേ പതിനേഴ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പതിനേഴ് ഗ്രൂപ്പുകളും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസവും ഓക്കെ പതിനേഴ് ഗ്രൂപ്പുകളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പരീക്ഷയിൽ ദ്വിവചന രൂപം വരുമോ സാർ ദ്വിവചനം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറബിക്കലായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറബിക്കലായിരിക്കും ഇതിൽ ദ്വിവചനം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച വേറെന്താണ് അപ്പോ വേറെയൊന്നുമില്ല എല്ലാം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് ാഹുസ്മാനത്തല നമ്മുടെ ഒത്തുചേരൽ സാലിഹ എം എൽ എ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നു പോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവൻ പുറത്ത് മാപ്പി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുമിത്രാദികളും ഗുരുവര്യന്മാരെ എല്ലാം ഈ ജന്നാത്തുൽ ഫ്രദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ പരമ്പരയാണ് അതേപോലെ ഞങ്ങളെ പരമ്പരയിൽ ആന്റെ വക്താക്കളാക്കി മാറ്റണമേ അമ്മ അനുസരിച്ച് അവർ ജീവിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാക്കി അവരെ നീ മാറ്റണമേ അമ്മ ഞങ്ങൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും അത് പ്രവൃത്തി പരത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക മുഖേന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൂര്യനേക്കാൾ പ്രഭാപൂരിതമായ കിരീടം ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എണീച്ചു കൊടുക്കണമേ അല്ല രോഗം ഒന്നടങ്കം അനുഭവം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പകർച്ചവ്യാധി പകർച്ചവ്യാധികൾ അതിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കണമേ അല്ല പകർച്ചവ്യാധികൾക്കിടയിലും പകർന്നു പിടി പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനാശാസ്യ പ്രവണതകൾ പ്രവണതകളും അതേപോലെ തെറ്റായ പല ജീവിത രീതികൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം ജീവിത രീതികൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അധാർമികത തന്നെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയായി പറഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരം പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ അല്ല ഒരു നല്ല സമൂഹമായി പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമായ ഒരു മാതൃക ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകേണ്ടവരാണ് അവര് ഇത്തരം കൊള്ളയും കൊള്ള കൊള്ളിവെപ്പിലും അതേപോലെ കള്ളക്കടത്തിലും കരിഞ്ചന്തയിലും ഇപ്പൊ അതാ ഇന്ന് ഏതോ ഒരു വാർത്തയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അവരിൽ മൂന്ന് പേര് അതാണ് ഡോക്ടറെ മർദ്ദിച്ച കാര്യത്തിലും അവരാണ് മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ അതിന് മറുവശം വേറെയുണ്ട് അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട 
അവകാശങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സാംസ്കാരികമായി ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും സംഗതികളും ഒക്കെ പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപജയമാണ് സ്വാഭാവികമായും അവർ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റ് പല ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളും അവരെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരികമായും സാമ്പത്തികമായും അവർ ഉന്നതിയിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ സാമൂഹികമായ ഉന്നമനം അർഹിക്കുന്നവരായിട്ട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നമനത്തിലേക്ക് അവർ നയിക്കേണ്ട സമൂഹം അവരെ അതിലേക്ക് നയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അവരൊരു ഒരു ഒരു വിഷവിത്തായി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു കൃമികളായി ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ അവശേഷിക്കുക അത്തരം അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിന് ഈ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമെ അല്ല ഞങ്ങൾ അവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ ഉള്ള അവരുടെ മാതൃകാ സമൂഹമായി അവരെ നീ മാറ്റണമേ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ നന്ദി ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോ ചെറിയ ഒരു നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു